स्पॉन्सर्ड बाय नेचर प्योर राइस ब्रैन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल 100% परसेंट नेचुरल हंड्रेड परसेंट अन्न ममता अनटोल्ड स्टोरी अफ ममता पचिस नम्बर एपिसोडर वक्ता विशिष्ट शिल्पपति हर्ष नेउटिया लोगों को लेके हम कम करेंगे और लोगों को लेके हम कम करेंगे तो भी कामयाबी हम लोग सब हो सकता है दी के चिंते पे अनेक बचर आगे से प्राय लेट एट्टीज बोल से खूब बसि जे देखा हतो से नु हमार मन पड़े एक बोधाय लेट नाइनटीजे ना लेट नाइनटीज ना तो बोधाय आर्लि टू थाउजेंडे उन्नी निजे आँखा छबिर एक प्रदर्शनी करते चाहें से समय स्वभूमि से समय जानतम ना जो उन्नी यत बंदी आँकते पर आँकार उनार एक निजे एक झोंक आब प्रदर्शनी देखते गए तब वनारे हमारे देखा है एवं सत्य हमारे एक इंटरेस्टिंग लागल जो एक फुल टाइम जे राजनीतर मध्य आर् मध्य रुचिटाओ आड़ा बार आर खूब अनेक मान शीघ्र शीघ्र दो तीन बार देखा हलो कारण ओना के इनवैट करते गलम सांक्रेल एक सीमेंट फैक्ट्री हो से समय मुख्यमंत्री छें ज्योतिबाबू और उन्नी एग्री कर फाउंडेशन स्टोनर जन तो उन्नी से समय रेलमंत्री छेंदा काँचा माल्ट रेल दिए आसार छो एखने रेलवे एक सडिंग तो वनर एक भूमिका छो य फैक्टर सम्पर्क तो अनुरोध कर लम आपनी आसन तो उन्नी एक भावलें तपर राजी हलन एवं से समय दो तीन बार हमारे देखा है एवं खूब ही इंटरेस्टिंग मन हलो एकदि के उन्नी एक कि बोलब छटपट मानूष स्थिरता सरकम नहीं क्यों एकदि के खूब ही आकर्षण वनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एवं एकफेक्शन बोलते पर आनी मन ही हतो ना जो अपनी एक मंत्री पास बस आू फील दैट एट परिवार क्यों सदस्य बोलते पर ना हम एक नेबर होते अपना बाड़ पशे खूब सीम्पल एवं विशेषकर वनर एट जे जदि को देखा करते जितम तब खावा दावा एवं चा यब खूब ही मान जत्न कर सवार एक देखभाल एक आलदा मतन मन हलो कारण नर्माली अने की विशेषकर बड़ बड़ स्थान एक फर्मालिटी थे वनारे को कारण गेले जे कुछ कि मिनिट्सर मध्य एक इनफर्माल बेपार चले आसे यहाँ के खूब ड्र कर लो जो एक आलदा धरण अप्रोच खूब ही एक ह्यूमानिटेरियन भाव आनी एक ह्यूमान लेवल खूब शीघ्र ही कनेक्ट करें हमारे एक उदाहरण मन पड़े एक बार इजराइल कन्सल एखने तो हमारे एम्बेसडर इस अफिसे गलम फर्मल कार्सि कलर जन तो बस जेको कारण वनर एक फोन एल तो उन्नी फोन धरते और घर मध्य हाँटन और फोने कथा बोल तो वना के चेयर थे उठते देखले हमारे एम्बेसडर दाड़ी गलन तो दाड़ी गलम 
সে ওখান থেকে বলছে ফোনতে কথা বলছেন তারা বলছেন বসে বসতে কিন্তু অ্যাম্বাসেডারের তো ওরা তো খুব প্রোটোকল কনশিয়াস হয় যে চিফ মিনিস্টার স্ট্যান্ডিং হাউ ক্যান আই সেট তো আমরা দুজন দাঁড়িয়ে আছি তা উনি কথা বলে শেষ করে ফিরে এলেন ওয়াই ইউ স্ট্যান্ডিং না না ম্যাডাম ইউ আর স্ট্যান্ডিং তারপরে আর কি কথা হলো কি সম্পর্কে তারপরে ওনার এটা দরকার ছিল যে কোনো সেক্রেটারিকে না কাউকে ডাকবে তো উনি ট্রাই করলেন মোবাইলে সরি ইন্টারকমে ওনার বোধ হয় ধরলেন না এখন ছট করে উঠে গিয়ে দরজা খুলে কাউকে ডাকলেন এবং তো আমরা যে উনি আবার উঠলেন তো আমরা আবার উঠে গেলাম উনি ফিরত এসে দেখছেন আরে তোমরা আবার দাঁড়িয়ে আছো তো বললো ম্যাডাম ইউর স্ট্যান্ডিং তো এইটা দু তিনবার হলো তো ওই অ্যাম্বাসেডার বললো কি বাবা এটা তো ও সিএম বুঝতে পারছে না যে অ্যাম্বাসেডার কি করবে ও তো প্রোটোকল কনশিয়াস আছে বিদেশি লোক আছে আর আমরা হয়তো বোধ হয় একটু বসেও থাকতাম যদি এরকম হতো কিন্তু তো এই একটা অদ্ভুত ধরনের ড্রামা হলো আর একটা ঘটনা ছিল আমরা লন্ডনে ছিলাম দিদি তো প্রায় কিছু খায় না তো আমরা এটা ফর্মাল সিট ডাউন লাঞ্চে সে সময় আমি ফিকি প্রেসিডেন্ট তো আমি ওনার পাশে বসেছিলাম আর অনেক লোক বসেছিল তো ওরা কোর্স বাই কোর্স আসে আগে স্যুপ এলো তারপরে কিছু ডিশ এলো এখন আর দিদি তো এক চামচ খাবে তো আমাকে বলছে পাশে এত কেউ খায় কি করে খাবো তা আমি বললাম যে এখন তো কোর্স বাই কোর্স আসবে কি করবেন তো সে জাস্ট এক এক চামচ নিয়েছে যেমন হ্যাঁ কারণ উনি খুব কম খান সবাই জানে আর খুবই কনশিয়াস আছেন বোধহয় সব ধরনের খাবারটা ওনার শ্যুট করে না না পছন্দ হয় না তো আমি দেখলাম যে খুবই কম খেছে সব জিনিসের এক একটা চামচ খেছে কিন্তু প্রায় অনেকটা ছেড়ে দিতে হয়েছে ওই সময় আমাকে আর পুরো টেবিলে সব বিদেশি লোক ছিলেন আমরা কিছু ইন্ডিয়ান ছিলাম আর উনি নিজের ধরনের ইংরেজিতে ওদের সঙ্গে কথা বলছেন এসব হচ্ছে তারপরে একজনকে আমি চিনতাম তো লাঞ্চের পরে যবে বেরোচ্ছে বলছে প্রথমবার দেখা হয়েছে ওনার সিএমের সাথে ইউ নো সামথিং শি ইজ এন ইনক্রেডিবলি ইম্প্রেসিভ উমান তো এই যে একটা লাঞ্চের উপরে এক ঘন্টার মধ্যে এই ধরনের একটা ইম্পর্টেন্ট লোক উনি ওয়ান অফ দ্য টপ বিজনেসম্যান অফ অফ ইংল্যান্ড এবং ওনাকে এরকম ইমপ্রেস করতে পারলেন যে উনি আর উনি তো কত জানেন আমি জানি না বেঙ্গলের সম্পর্কে কিন্তু ফ্যাক্ট দ্যাট উনি একটা মানসিক হিসেবে একটা মানুষকে একটু দেখলেন যে উনি সিনসিয়ার আছেন চেষ্টা করছেন কিছু করতে চাইছেন ইত্যাদি আমি দেখলাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট এ ব্যারিয়ার হার পার্সোনালিটি ওরা উনি ইম্প্যাক্ট করতে পারেন এবং যে লোকের আমাদের সঙ্গে যেমন আমরা তো একটু চিনি ওনাকে আমরা এই পরিবেশের সম্পর্কে আমাদের একটু জানাশোনা আছে কিন্তু উনি তো বাইরের লোক তাহলেও এক ধরনের খুবই ইন্টারেস্টিং আমাকে লাগলো যে এটা কিভাবে হয়েছে আমি লবিতে ছিলাম তো উনি এলেন হ্যাঁ কী করছো তো আমি বললাম এই লন্ডনের তা আমাকে বললেন যে চল চলো আমরা হাঁটতে যাব তো আমি ঠিক আছে আমি কি করে বুঝব যে উনি প্রায় দু ঘন্টা হাঁটবেন না এবং আমি একটু মর্নিংয়ে হাঁটি কিন্তু ওই ধরনের স্পিডে এবং এত সম্বা লম্বা সময় তো আমি ওনার সঙ্গে সঙ্গে পারলাম প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট তারপরে আমি দেখলাম এই স্পিডে আর আমার পক্ষে হাঁটা যাবে না আমি একটু একটু স্লো হয়ে কিছু দের পরে উনি বোধহয় দেখছেন যে আমি নেই অনেকই লোক ছিল প্রায় দশ বারো জন ছিল তো তারপরে দেখছেন আমি খুব দূরে মানে হাইট পাকে আমরা হাঁটছিলাম তো তারপরে উনি ওখানে থামলেন আর বলে আরে কোথায় রয়ে গেল আমি আর একজন আমার সঙ্গে একজন বন্ধু আমরা একটু পিছিয়ে হয়ে গেলাম ঠিক আছে আমি যাচ্ছি একটু ধীরে যাব আর কি তা আমরা ক্যাচ আপ করে পৌঁছালাম তো বলে তোমার 
ঠিক আছে তো আমি বললাম দিদি সব ঠিক আছে কিন্তু আপনার সঙ্গে আর পারবো না আপনি অনুমতি দিলে আমি এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাই কারণ উনি আর এক ঘন্টা হাঁটবেন তো ওই ধরনের এনার্জি এবং ওই স্পিডে কথাও বলছেন হাঁটছেন ও মাঝখানে এক জায়গায় একটা লোক কি একটা হারমোনিকা না কি বাজাচ্ছিলেন সেটাও বাজাতে আরম্ভ করলেন মানে সত্যি এক ধরনের অদ্ভুত বলতে পারেন না খুবই ইন্টারেস্টিং বলতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা একটা সিম্পলিসিটি আছে একটা স্পন্টেনিয়েটি আছে যেটা দু তিনটে জিনিস যেটা আমি আমার ইন্টারাকশানে আমি দেখেছি বড় বড় মিটিংয়ে কিভাবে এত মানুষের নাম মনে রাখতে পারেন আমি আমার নিজের শোকর্মীর যদি বড় আমার যেমন আমরা প্রায় তিন চার হাজার লোককে আমাদের কাজে আছে দেড়শো দুশো জনের নাম আমি জানবো কিন্তু তারপরে তো আমি নামটা কে চিনতে পারবো যে আমার সঙ্গে কাজ করেন কিন্তু নামটা মনে রাখা আর উনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন ওয়ার্কার সে না এমপি আছে না এমএলএ আছে কোথায় কি আছে জানি না সবাইকে নামে ডাকতে পারেন মানে এটা আমার জন্য একটা অদ্ভুত ব্যাপার কারণ আমি নিজে পারি না তাই জন্য আমি দেখি যে এটা নিশ্চয়ই একটা অদ্ভুত গুণ আছে আর সেকেন্ড হচ্ছে যে বুঝতে অনেক সাবজেক্ট আমি সব সাবজেক্টে বলবো না কিন্তু অনেক সাবজেক্ট খুব শীঘ্রই গ্রাস্প করে ফেলেন যেটা সাধারণ ওনার সাবজেক্ট নয় মানে পলিটিক্সটা আলাদা ব্যাপার আমি পলিটিক্সে কথা না আমিও যে বুঝি যে পলিটিক্সে তো খুব কম কথা হয় কিন্তু ব্যবসা জগতের কথা যেটা সাধারণ একটা সিএম সব সিএম যে জানবে ও সব জিনিসটা আর সে উনি জানেনও না কিন্তু কথা বললে মনে হয় যে খুব শীঘ্রই বুঝে নিতে পারেন বিভিন্ন সাবজেক্ট যেটা ওনার জানার কোনো কারণ নেই গ্রাসপিং পাওয়ার বলতে পারেন আপনি একটা কিউরিয়সিটি একটা সাম কাইন্ড অফ ডিজায়ার টু লার্ন অনেক সময় আমি মনে করি যে এই সাবজেক্ট তো ওনার কারণ নেই জানার কিন্তু উনি তার মূল ব্যাপারটা মোটামুটি শীঘ্রই বুঝে নেন সেটা বোধ সব যে এই লেভেলের পলিটিশিয়ান্স আছেন ওরা বোধ হয় বুঝেন আমার এত অভিজ্ঞতা নেই সবার সাথে এত লোকের সাথে জানাশোনা কিন্তু আমার ধারণা ওনা একটা কিন সেন্স আছে যে এরা গ্রাস্প করতে পারেন ব্যাপারটাকে খুব শীঘ্রই গ্রাস্প করেন আর ফাইনালি অফকোর্স এই যে একটা মানসিক ভাবটা যেটা সবাইকে ইম্প্যাক্ট করে কারণ ওনার সঙ্গে আপনার অনেক জিনিসে একমত না হতে পারে আর একমত বিশেষ করে পলিটিশিয়ান পলিটিক্যাল স্ফিয়ারে তো অনেক মানুষের একমত না থাকে আর ব্যবসা জগতের সঙ্গে পলিটিক্যালও একটা বিবাদ থাকে কোথায় না কোথায় কারণ আমরা কিছু কিছু জিনিস একটা পার্টিকুলার টাইম সীমার মধ্যে চাই এবং সার্টেনটি চাই সেটা সব সময় পলিটিক্যালি বোধ হয় নাও হতে পারে অসুবিধে আছে কিন্তু ওই যে কাজের দিক থেকে যদি কোনো কারণে আপনার পুরো মিলটা না হলো আপনি মানসিক দিক থেকে মোটামুটি উনি একটা ভালোবাসার একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলেন যেখানে আপনি ফিল করেন যে ঠিক আছে হতে পারে আমার কাজ হয়নি হতে পারে আমার মতটা মানা হয়নি কিন্তু বোধহয় কিছু লোকের এই এক্সপিরিয়েন্সটা হবে না নিশ্চয়ই কারণ অনেকেই অন্যভাবে নিজে ওনাকে দেখেছেন এবং কিছু লোকের নিশ্চয়ই একটা অন্য একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে যে না ভাই ও সব খুব উত্তেজিত হয়ে যায় না মানে বিগড়ে যেতে পারে ইত্যাদি আমরাও দেখেছি 
যে কোনো কোনো জিনিসে উনি খুব কিন্তু খুব শীঘ্রই কুল অফ করেন এবং কোনো সময় আমার মনে হয় না যে ওই যে হিউম্যান টাচ আছে ওটা লুজ হয় মতামত না হতে পারে অনেক সময় একটা পারসেপশন আছে যে ওনা ওনার একটা কোন সময় কি ভাববে এবং কি করবে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স এত মার্কিউরিয়াল নেই কিন্তু এটা এরকম একটা ভাব আছে অনেক মানুষ ওনাকে একটু আনপ্রেডিক্টেবল একটা ছবি বাইরে কিছু লোক আমাকে এটা বলেছেন এবং আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে খুব আনপ্রেডিক্টেবল আমি আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স সেভাবে আমি ঠিক ধরতে পারছি না যে একেবারে সেটা না হ্যাঁ একটু টেম্পারমেন্টাল বলতে পারেন কোনো সময় মনটা একটু ডিস্টার্বড হলে কিছু মনোভাবটা ওনার পার্সোনালিটিটা একটু এ থাকতে পারে একটু অ্যালুফ থাকতে পারে না কোনো সময় একটু বেশি ওয়ার্ম থাকতে পারে কিন্তু আমরাও তো সবাই কোনো না কোনো চাপে থাকি এবং আমরাও একটু এরকম থাকি তো ওটা আমার জন্যে খুব বেশি কি বলবো আনইউজুয়াল নয় ওনার কমিটমেন্ট টু ডেভেলপমেন্ট ভেরি হাই আছে আমার মনে হয় এই ধরনের ফোকাসটা আমাদের এখানে একটু কম ছিল বোধহয় ওই ধরনের পুরো সিস্টেমটা যে হানড্রেড পার্সেন্ট ওর মধ্যে জড়ে উঠবে অন্য শুধু তো মমতাদি একটা ফ্যাক্টর কিন্তু অন্য মন্ত্রীরাও আছেন তারপরে বিউরোক্রেসি আছে তারপরে নিচে সিস্টেম আছে আমাদের সিস্টেমে একটু ইনার্শিয়া আছে আমরা এটা আরও ফাস্ট কাজ করতে পারি এরকমই তো অনেক সমস্যা আছে ইকোনমি সমস্যা আছে তারপরে করোনা এসছে তারপরে যুদ্ধ লেগে গেছে তো হাজারটা তো সমস্যা এরকমই আছে আমরা এখানেও যদি আর একটু স্পিড না বাড়াই তবে আমরা যতটুকু পারি ততটুকু পারবো না অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে এটা বলবো না কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি আর স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ইজ হায়ার দ্যান দ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিজ তার মানে আমরা তো এগোচ্ছি কিন্তু আমরা তো আগে পিছিয়ে ছিলাম তো আমাদের অনেক ক্যাচিং আপ করতে হবে এবং যত শীঘ্রই আমরা কাজটা দ্রুতভাবে বাড়াতে পারব তত ভালো হবে ম্যান ডেজ লস্ট উনি এটার ওপরে খুবই কড়ক নজর রেখেছেন এবং আমরা দেখতে পেরেছি বাঁধ ফাঁধ হয় না আর কারখানাতে মানে একটা সবার সময় সব সময় চেষ্টা হয় যে কোনোভাবে মিটমাট করে কাজটা যেমন হ্যাম্পার না হয় অ্যাটিটিউড হয়েছে কোনো বান্ধ করে কোনো লাভ নেই এটাতে প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভ করেছে বা অ্যাটমসফিয়ার ইম্প্রুভ করেছে তারপরে ওনার জেনারেলি অ্যাটিটিউড সবাইকে বলাই আছে যে আমরা এখানে উদ্যোগ চাই আমরা চাই মানুষের চাকরি হোক সবার কাজে অসুবিধে না হয় অফকোর্স কেউ উল্টো পাল্টা কিছু করলে নিশ্চয়ই উনি তার সমর্থন করবেন না কিন্তু ভালো কাজ করলে উনি ওটাকে এনকারেজ করেন সাপোর্ট করেন আমরা এখানে যেভাবে আমরা দেখতে পেরেছি স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ যেভাবে বেড়েছে সেটা ডেফিনেটলি সিগনিফিকেন্ট বড় কারখানা যে বাইরে থেকে বড় বড় উদ্যোগ বোধ তত আসতে পারেনি যত আমরা চেয়েছিলাম তার অনেক কারণ আছে একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে যে ইকোনমিও একটু স্লো ছিল এর মধ্যে যবে সিএম এর নজর এখানে বেশি পড়তে আরম্ভ করল তারপর থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রিরা এক্সপ্যানশন নিজের যেখানে কমফর্ট লেভেল আছে যে স্টেটে ওরা করছে যেমন যা গুজরাতে করছে যেখানে ওরা মোটামুটি নতুন স্টেটে খুব কম লোক যাচ্ছিল তো আমরা ওই ফেজে পড়ে গেলাম আমরা ওর যদি আগের ফেজে আমরা যদি করতাম বোধহয় এখানে আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট চলে আসতে পারত আশা করি এখন আসবে আমার কাজটা খুবই ছোট এবং আমার মনে হয় না আমাকে ওনাকে এই আমার নিজের কাজে খুব ডিস্টার্ব করার কোনো কারণ কিন্তু উনি আমরা অনেক সময় আমি অ্যাজ চেয়ারম্যান অফ ফিকি অর বিভিন্ন যে ইন্ডাস্ট্রি বডিজ আছে এবং স্টেট গভর্নমেন্টেরও অ্যাডভাইজারি বোর্ডে আমি আছি 
আমরা যবেই প্রস্তাব রাখি ওনার অ্যাটিটিউড হচ্ছে দেখো কিভাবে করা যায় সব সময় ওনার অ্যাটিটিউডটা থাকে যে দেখো কোনো রাস্তা বের করে এটা করা যায় কি না সব যে হয় এবং সবটা হওয়া সম্ভব আমি সেটা বলছি না কিন্তু নর্মালি উনি চান যে জিনিসটা হোক যদি আর কোনো বিপদ না থাকে অসুবিধে না থাকে তো এটা হোক তো এটা একটা পজিটিভ ব্যাপার আর মনে হয় কিছু কি মিনিস্টার্স ওনার এই জিনিসটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ডও করছেন তো ওটা ভালো আশা করি হবে এবং আমরা সবই একটু ইম্পেশন থাকি কারণ যত শিগগিরই হয় তত ভালো কিন্তু পলিটিক্স এবং বিভিন্ন পুলস অ্যান্ড প্রেশার্স একটা পলিটিক্যাল লাইফে অনেক কিছু থাকে তো নিশ্চয়ই একটা সব বুঝে টুঝেই করতে হয় সার্টেনলি অ্যাজ এ অ্যাজ এ এজ এ হিউম্যান বিইং অ্যাজ এ পারসন আমি মনে করি যে ওনার বিশেষ করে একটা বড় গুণ আছে যে সাধারণ মানুষ যে গরিব মানুষ তার প্রতি ওনার একটা দুর্বলতা আছে একটা ফিলিংস আছে সবসময় ওনার মনে থাকে যে আমাদের সঙ্গে ঘুরতে যেতে পারলেও সবসময় ওনার মনে থাকে যে কিভাবে ওনার উপকার করা যায় এবং আমাদেরও কথার কথার মধ্যে অনেক সময় এটা হয় যে যা কিছু করতে হবে কিছু লোককে চাকরি দিতে হবে কিছু করতে হবে মানে আর ফোকাস ইজ অলওয়েজ দ্য ডিপ্রাইভড অ্যান্ড দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড দ্যাট ইজ দেয়ার ইন হার ইন হার থিঙ্কিং ইন হার টকিং ইন হার অ্যাকশনস বোধহয় পলিটিক্যাল লিডার এটা হওয়া দরকার আমাদের দেশে বিশেষ করে সবাইকে তো এত কাছে দেখার সুযোগ হয় না আমি মনে করি অনেকই লোকের এই কোয়ালিটি থাকবে ভাগ করা যাবে না লোক কম করেন আর লোক কম করেন তবে কামিয়াবি হম লোক সব হো সকতে হ্যাঁ